Bonjour Cécile, bonjour, bonjour. Il fait très froid. Mmh. Bonjour, bonjour. On va parler de l'affaire Amour Bélinga. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Et puis nous sommes au tribunal pour demander la levée des coups. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu 5 heures. Et puis des documents circulent en disant que l'ordonnance ce serait un faux. C'est inacceptable. Si on nous demandait des de analyses de graphologie, on va le faire. Parce que compte tenu de la probité de ce juge, nous pensons qu'il n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste du juge qui inquiète tout le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision. C'est impossible. Sa décision peut éventuellement être reformée en cours d'appel. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de main levée de mandat. Ce n'est pas possible. Vous imaginez ça C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut... Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Et puis nous sommes au tribunal pour demander la levée des coups. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu. Je sors du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Et puis nous sommes au tribunal. Aujourd'hui, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai en tant que blogueur, en tant qu'activiste. Ce qui se passe sur l'affaire Amourou Bellinga nous montre seulement que le Cameroun, c'est l'un des pays où la corruption bat son plein. On ne peut plus faire confiance à aucune autorité au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance même à la propre justice camerounaise. C'est incroyable. Dans une affaire aussi grave, aussi importante, comme l'assassinat d'un journaliste. Il y a le patron des médias camerounais qui est mis en cause. Comme quoi, c'est lui qui est à l'auteur de l'assassinat. Rien ne démontre par A plus B que Amou Benga est vraiment le commanditaire de cet assassinat. Rien ne montre son implication dans l'assassinat de Martinez Zogo. La question que je vais poser aux Camerounais, vous savez, le monde a changé. La technologie a évolué. Comment vous nous expliquez qu'un juge revienne sur sa décision du jamais vu Normalement, en appel encore, c'était un cas. Mais dans ce genre de situation, Maître Chunga le dit, c'est une ablération pour le Cameroun. C'est une insulte au chef de l'État. Pour tous ceux qui disent, nous supportons le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Allô, à mon tour, André. Tu es rentré. Ah, non, je n'ai pas envie de parler de nous. Tout ça. Ah. Ah, laisse-moi les, laisse, laisse les petits sorciers là-dedans. Je suis en avis sur Facebook. Ah, il faut me laisser les petits sorciers là-dedans. Ok, non, je... Non, laisse-moi les gringales. Attends, je vais me finir. De... Attends, ok, ok, appelle alors, ok, ça marche. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun où nous avons pris l'habitude de défendre les institutions. Aujourd'hui, on nous démontre encore par A plus B que le Cameroun, c'est un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. 
Le Cameroun, c'est un pays où les hommes sont plus forts que les institutions. Aujourd'hui, on nous l'a démontré. On ne peut plus tergiverser dessus. Je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Si je dois me faire arrêter au Cameroun, je vais me faire arrêter parce que je suis vrai. Aujourd'hui, il y a quelque chose au Cameroun qui fait qu'il suffit de connaître une personne bien placée. Même si tu as tort, tu auras raison parce que tu connais quelqu'un. C'est la justice camerounaise. Tu ne peux pas t'attaquer à la bordelle de ministre ou à la bordelle de quelqu'un qui est important au Cameroun, mais tu te fais arrêter. Si, entre eux, l'affaire Amourou Bélinga nous démontre par A plus B, la question qu'on se pose, la question que les Camerounais ne veulent pas se poser, et il faut qu'on commence à se poser cette question, Amourou Bélinga énerve qui dans le système? Aujourd'hui, on est d'accord que Amourou Bélinga n'est pas là-bas pour l'assassinat de Martinez Oro. Aujourd'hui, on est d'accord que Amourou Bélinga est là-bas pour un problème. La question qui se pose, c'est quelle est la personne que Amourou Bélinga, au cas où il sort, la personne risque d'être en danger Point d'interrogation. On nous parle d'un certain Martin Savon. Tout à l'heure, je, 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 naviguais, je naviguais sur la page de Boris. J'ai aussi fait un touche au polo. Et ce que j'ai retenu en course... Euh, ce qu'il a mentionné en mentionnant, ça, ça, ça vient de la page de Boris. Boris dit ceci. Boris dit que l'enquête s'accélère. Martin Stéphane Savon, président de la sous-section RDPC de la Haute-Sanaga à Bibé, maire de la commune de Bibé, dans le département de la Haute-Sanaga, convoqué au tribunal militaire dans l'affaire martinez Zogo. Waouh! C'est sa deuxième convocation après celle du 27 novembre 2023 où il est sorti appelé Ferdinand Gongo et le ministre de la Défense Béthier Assoma pour menacer Sikati. Le lendemain, il a écrit à Paul Bia contre le juge d'instruction. Rappelons aussi que non seulement Savon Stéphane était un proche de Martinez Zogo, mais il était également un ami de Justine Dangwe. Sa femme travaille à la DGR, plus précisément à la direction des opérations, c'est-à-dire dans la même direction que Justine Danoué. En gros, ça veut dire que quoi? Depuis que l'enquête a commencé, ça fait déjà sept mois aujourd'hui. On n'a pas pu établir le lien entre Justine Danoué et Martin Savon. Depuis, cet, depuis ce temps-là, ne nous prenez pas pour des idiots. Ne nous prenez pas pour des idiots. Je vais encore aller plus loin. Je suis chez Boris. Hein. Je suis... Attends, je suis chez Boris. Je ne suis pas... Je ne suis pas euh, nulle part. Vous pouvez aller vérifier ce que je dis. Bon. Bon, on continue. Voilà ce qui se passe. Un juge qui revient sur sa décision. Et là, comme par hasard, écoutez bien hein, le Congo, ça, le juge d'instruction affirme que le cachet et la signature a posé sur la correspondance supposée remettre la cause de son ordonnance de mise en liberté ne sont pas les siens. Est-ce que vous écoutez bien? Le juge dit que l'ordonnance, le juge dit que l'ordonnance qui a été mise, ça ne vient pas de lui. Maintenant, on va encore écouter autre chose. Écoutez bien. Je sens du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal. Je sens du tribunal militaire. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée des coups. On nous dit qu'il y a Ça dit que le juge veut faire passer Maître Chungan pour un menteur. Le juge veut faire passer 
les avocats d'Amoubinga pour des menteurs. Le problème, c'est que l'avocat d'Amoubinga dit que le président a eu la coupe. Maintenant, comme Boris Bertos est un champion du monde des fake news, ça on le sait tous. Mais dans la page de Boris, Boris affirme que le juge affirme que la signature sur la correspondance supposée à la mise en ordre n'est pas le sien. Ça veut dire que, regardez comment, regardez comment ça, attends, il a écrit, le juge d'inscription Sekachi Kwabu affirme que le cachet et la signature a posé sur la correspondance supposée remettre en cause son ordonnance et de mise en liberté ne sont pas les siens. Au départ, on nous sort que ce n'est pas un faux, mais ce n'est pas authentique. Quelle est la différence? Quelle est la différence? On dit que ce que le juge a dit, ce n'est pas un faux, mais ce n'est pas authentique. Expliquez-moi un peu ça, je ne comprends pas. Donc, à un moment donné, il faut que nous soyons vrais envers la justice camerounaise. Il faut que nous soyons vrais envers la justice camerounaise. Si vous avez vos problèmes avec Amourou Beringa dans d'autres situations, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes dans l'affaire Martinez Zogo. Si parmi vous, quelqu'un a ses antécédents avec Amourou Beringa, j'irai ça là-bas. Mais c'est vous qui signez la libération d'Amourou Beringa. Et c'est vous que je venais sur vous dire. Et Maître Tchoumgan dit, le président de la République a eu une copie. Vous expliquez ça comment? Vous expliquez ça comment? Ça ne présente que l'état de la corruption au Cameroun. Ça montre l'état catastrophique de la corruption au Cameroun. Tout simplement. Je dis... Tout simplement. Nous sommes des blogueurs. Nous sommes des influenceurs. Nous prenons le risque de dire ce que les journalistes ne peuvent pas dire. Nous sommes menacés tous les jours d'appartenir à un gang X ou à un gang Y. Quand j'étais chez moi, ce n'est pas moi qui ai écrit le document. Ce n'est pas moi qui ai écrit le document pour dire X ou Y. Non, ce n'est pas moi. Martin Sarron a été convoqué. Mais il a été convoqué pourquoi Est-ce qu'il a été convoqué pour... Attendez. Je suis encore sur la page. Il faut bien écouter. Euh, le, le juge d'instruction, Sikati, a découvert dans le téléphone de Martinez Jogo que le journaliste était très, très proche avec Martin Savon. Donc, sa femme travaille à la DGL. C'est un épisode à la fois plus stupéfiant dans l'enquête de Martinez Zogo, mais également l'un des plus déterminants. En réalité, c'est par un hasard que le juge d'instruction Sekati est remonté jusqu'à Martin Savon, maire du Bibaï, secrétaire général à la présidence. Est un proche ami à ça. On a oublié ça. Ça dit que ça a dit que Boris Bertol dit que Martin Savon est un proche ami du SGPR. Ferdinand Ngongo. Attends deux secondes. Vous voyez un peu. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut voir. Les gens, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas un lien de guerre entre eux Amogou Beringa et le SGPR. Quel est l'intérêt du SGPR de mettre Amogou Beringa en prison Pour l'instant, je ne vois pas. Y a-t-il un problème entre le SGPR et Amogou Beringa Point d'interrogation. S'il y a un problème entre les deux, c'est lequel On veut nous faire croire à une guerre de clans. À mon avis, qu'on est dans un pouvoir, pour quelqu'un qui réfléchit bien, qu'on est dans un pouvoir, la guerre de clan n'existe pas. Parce que tous savent que si il y a une guerre de clan, c'est une troisième personne qui viendra prendre le pouvoir. 
Ne nous tournons pas. Je veux qu'on analyse la chose froidement. Vous pensez vraiment qu'il peut y avoir un malentendu On dit souvent que c'est la guerre des clans. Vous pensez vraiment que c'est la guerre des clans Il faut être idiot pour penser qu'il y a une guerre des clans. Il ne peut pas y avoir une guerre des clans à la succession. Jamais de la vie. On veut vous faire croire que c'est une guerre de clans. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de guerre de clans. La vérité, c'est qu'il y a un règlement de compte personnel. Qui en veut à Amour Bélinga au point de mettre les bâtons dans les roues pour le maintenir en prison Première question. La deuxième question, c'est quoi Amour Bélinga, la sortie d'Amour Bélinga met qui en danger Deuxième chose. Deuxième chose. La sortie d'Amour Bélinga. Qui a peur de la sortie d'Amour Bélinga Ça, c'est la deuxième question. Qui a intérêt à ce que Amour Bélinga reste là-bas Ça, c'est la première question. Une fois qu'on va répondre à ces deux questions, l'enquête va avancer. L'enquête va avancer. Parce que nous savons formellement aujourd'hui que Amour Bélinga n'a rien à voir dans l'assassinat de Martinez Soro. Aujourd'hui, c'est établi. Qu'on a cherché Martin Savon ou pas, la question qu'on va se poser, elle est la suivante. Qui a besoin de maintenir Amour Bélinga en prison arrange qui Maintenir Amour Bélinga en prison arrange vraiment qui Première chose. La deuxième question. La sortie d'Amour Bélinga met qui en danger dehors. La sortie d'Amour Bélinga met qui en danger dehors. Voilà les deux solutions. Nous ne, sommes, nous ne sommes plus dans le cadre. Là, nous ne cherchons plus à savoir qui a tué Martinez ou pas. Amour Bélinga fait peur à qui Point d'interrogation. C'est là qu'il faut qu'on commence maintenant à chercher. Qui tisse les liens parce que si Amourou Belinga n'a pas de problème avec le chef de l'État, qui n'a pas de problème avec le SIPR, ça écarte la guerre des clans. Utilisons notre cerveau. Maintenant, Amourou Belinga a les dossiers de qui Amourou Belinga bloque qui C'est là où c'est important. Ce qu'on va nous raconter que c'est une affaire de ligne 94 contre la ligne présidentielle, c'est des conneries. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Ce sont des foutaises. Tout ça, c'est l'argent de l'État. Ou à Mouboubelinga Baga contre un tel tel, c'est faux. Ils veulent nous perdre. C'est pas là-bas où ça se passe. Qui a intérêt à ce que Amouboubelinga ne sorte pas Vous trouvez la personne et l'enquête est établie. Trouver la personne qui bloque pour qu'Amour Bélinga ne puisse pas sortir. Allez fouiller de ce côté-là et vous aurez vos réponses. En attendant, ne nous faites pas croire que c'est une guerre de clan. Il n'y a pas de guerre de clan. Tout le monde connaît qu'elle est le successeur de Paul Bia. Tout le monde connaît. Donc, écartez la guerre des clans là-dedans. Maintenant, trouvez qui a le mal d'Amour Bélinga, au point où de faire revenir à un juge sa décision du jamais vu. Du jamais vu. C'est ça qu'on a de dire. Du jamais vu. Maintenant, c'est le plus important. Maintenant, on va vous laisser chaque fois que j'aurai des nouvelles informations, je viendrai vers vous. Mais à ce qui paraît, le juge, pour l'instant, conteste, d'après Boris Bertol, le juge dit qu'il n'est plus rien dans cette histoire. Demain, nous allons voir comment ça va avancer. En attendant, passez une bonne soirée. Merci.